ഹലോ 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 കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒരു എസ് അടിച്ചെല്ലാവരും കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒരു എസ് അടിച്ച യെസ് 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 ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ദൻ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ ഇത് കീമിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് കീമിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ ടിപ്പുകൾ അതുപോലെ എക്സാമിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് അതുപോലെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ കീമ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളല്ല സാധാരണ ജെയ് അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത് യൂട്യൂബിൽ പല ആളുകളും ക്ലാസ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടും എക്സാം ഡിലേ ആയല്ലോ എക്സ് എക്സാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂലൈ പതിനാറിന് വരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് സമയം പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സമയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളെല്ലാം അടവാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെക്ചേഴ്സ് ഇട്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കീമിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് രണ്ട് പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കീമില് അപ്പോൾ മാത്സ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്തു തന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പലരും പല ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കമൻറ്റിലൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാട്സപ്പിലോ കമൻറ്റിലോ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം സമയമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വറികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കീമിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം മറ്റു പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ശ്രദ്ധ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ എക്സാം പോസ്റ്റ്പോൺ ആവോ ആവില്ല എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ അത് വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട പോസ്റ്റ്പോൺ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ നടക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് പേര് എഴുതുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് നടത്തിയില്ലേ അപ്പോൾ കീമൊക്കെ നടത്താൻ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല ജെയ് നീറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇന്ന് വരുന്നതാണ് അറിയുന്നത് ഇനി പോസ്റ്റ്പോൺ ആവോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് അതൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്സ് ആണ് ഒരു പേപ്പർ മുഴുവൻ മാത്സ് ആണ് അപ്പം മാത്സ് കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കണം പഠിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും മാത്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സമയം എന്തിനു ചെയ്യണം മാത്സിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതി മറ്റു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ പഴയ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ എല്ലാം ഫാക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അതായത് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആൻസർ ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും മെത്തേഡ് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം മാത്സ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ കെമിസ്ട്രിക്കാണ് കാരണം കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാൽ കാണാതെ പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചു പോയാൽ മുക്കും മൂലം ടെക്സ്റ്റ് ബു
അത് അതേപോലെ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് വ്യത്യാസം പക്ഷേ കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളുടെ എണ്ണം കുറവാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റിനേ ഉള്ളൂ മാത്സിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ മാത്സ് നല്ല നല്ലോണം രീതിയിൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ കീമ് പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഞാൻ മാത്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റിനും രണ്ടര മണിക്കൂറാണുള്ളത് അതായത് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഒരു മിനിറ്റാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടുക സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് തന്നെയാണ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് എത്ര കിട്ടണേ രണ്ട് മിനിറ്റാണ് കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഫാസ്റ്റായി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം മാത്സിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിയാൽ പ്ലസോ മൈനസോ തെറ്റിപ്പോയാൽ മൊത്തം ആൻസർ എന്ത് ചെയ്തു തെറ്റിപ്പോകും ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കും വലിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആ സെൻറ്റൻസിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിൽ മേക്ക് സെൻസ് യു ക്യാൻ ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് മാത്സ് പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം തെറ്റിപ്പോയാൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റി വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനം തന്നെയാണ് മാത്സ് അപ്പം മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതും വേണ്ട അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാത്സിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്പീഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഓപ്ഷനാണ് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇതിൽ അഞ്ച് ഓപ്ഷനാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വിവരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റർ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് റോങ് ആൻസറുകളും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തരാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് തെറ്റിപ്പോയ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കരുത്തിക്കൂട്ടി തരുന്ന ഓപ്ഷനുകളാണ് സാധാരണ തരിക ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഞ്ച് ഓപ്ഷനുകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സൈഡോ ചെയ്താൽ തെറ്റാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് കാരണം നാല് ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പം യാതൊരു കാരണവശാലും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യുക ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലൊന്നും നേടാനില്ലടോ ഓക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട അറിയണ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പെറുക്കി 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 അതിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് പെറുക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യാം അത്രേ വേണ്ടൂ അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബോർഡ് എക്സാം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇതിനെ ചിന്തിക്കരുത് ബോർഡ് എക്സാമിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ടു അങ്ങനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കും അല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കും ബോർഡ് എക്സാമിന് കാരണം എന്താ അരമാർക്ക് മുക്കാൽ മാർക്ക് ഒരു മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓൺലി ഫൈനൽ ആൻസർ മാറ്റേഴ്സ് ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഹൗ യു അറൈവ് അറ്റ് ദി ആൻസർ എന്ത് കുറുക്കു വഴിയാ എളുപ്പ വഴിയാ കുതന്ത്രോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഓൺലി ദി ഫൈനൽ ആൻസർ മാറ്റേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തു ആൻസർ കിട്ടിയില്ല ആൻസർ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെയ്ത വർക്കിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ അറിയാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ ചെയ്തു അവസാനം ആൻസർക്ക് എത്തുന്നില്ല ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയി എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി മാർക്ക് ചെയ്യും ഏ അത് ചെയ്യരുത് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യരുത് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ആ സമയം നഷ്ടം പോയി അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു ഈ അഞ്ച് മാർക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടണേ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക അത്രയും പണിയെടുത്തതിൻ്റെ നാല് മാർക്ക് ഓൾറെഡി ഹാർഡ് ഏൺഡ് എന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് മാർക്കാണ് നഷ്ടപ്പെടണത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയാൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്
അഥവാ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് വെച്ചാലോ സമയം അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെറുക്കി 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 എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കീമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് പത്ത് എഴുപത്തയ്യായിരം പേരൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു എന്നാൽ പോലും അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു റാങ്ക് കിട്ടും കാരണം ഇതിൽ ബോർഡ് എക്സാം മാർക്കും നിങ്ങളുടെ കീമിൻ്റെ മാർക്കും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മാർക്ക് വേണം എത്ര റാങ്ക് വേണമെന്നൊന്നും ചോദിക്കരുതിട്ടോ അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാലാണ് ഇത്ര കോളേജിൽ കിട്ടുക എത്ര റാങ്ക് കിട്ടിയാലാണ് ഇത്ര കോളേജിൽ ഇന്ന ബ്രാഞ്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ള ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ഡേറ്റയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ പോയി അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാഞ്ച് ഏതാണ് ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് ഓപ്പണിംഗ് റാങ്ക് എന്താ ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് എന്താണ് എത്ര മാർക്കിനാണ് ഇത്ര റാങ്ക് വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി അത് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ബോധയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന റാങ്കിനല്ല പഠിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ലക്ഷ്യം ഞാൻ എന്തേ ആയിരത്തിനുള്ളിൽ റാങ്ക് വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തിനുള്ളിൽ റാങ്ക് വാങ്ങും എന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാം അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറയില്ല അത് ഓവറായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ബോർഡ് എക്സാം മാർക്കും ഇതും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്താൽ അതായത് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പെറുക്കി പെറുക്കി എടുത്ത് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനുള്ള റാങ്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം കേരളത്തിൽ അത്രമാത്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സീറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് പോയിട്ട് എഴുതേണ്ട ഒരു പരീക്ഷ ഒന്നും അല്ലത് ഓക്കെ അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പെറുക്കി എടുത്ത് ചെയ്താൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം സിലബസ് പഠിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നൂറ് ശതമാനം പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് ആർക്കും നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ കീമ എഴുതിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എൻ്റെ മാർക്ക് എത്ര ആയിരുന്നു എന്നറിയോ എഴുന്നൂറ്റേഴ് മാർക്കായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അന്ന് ബോർഡ് എക്സാം മാർക്ക് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ദിസ് വാസ് വേ ബാക്ക് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ എഴുന്നൂറ്റേഴ് മാർക്കായിരുന്നു റാങ്ക് പതിനാലാം റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എണ്ണൂറ്റി സംതിങ് മാർക്ക് പിന്നത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ എണ്ണൂറിൽ താഴെ മാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം സ്കോറിങ് കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ച എന്താണ് പരീക്ഷ കൂടുതൽ എളുപ്പമാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹയർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ പ്ലസ് ഒക്കെ ആളുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒന്നും ഒരാൾക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പഠിച്ചാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോർഡ് എക്സാം എല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കരുത് ബോർഡ് എക്സാം എല്ല ആ രീതി ചിന്തിക്കരുത് ആ രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതരുത് ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ആ ഈ ഈവൻ ജെ ഇ പോലുള്ള പരീക്ഷയിൽ പോലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കിട്ടിയ പോലും അത് നല്ല മാർക്കായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് മുഴുവൻ വാരി പിടിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മുഴുവൻ എനിക്ക് ചെയ്യണം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കാം ആൻഡ് കീപ് കാം എന്നിട്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ള മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അത്രേ വേണ്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം കൂടെ വാരി പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ എന്താ പറയാ ലോ ലോ ഈ പരീക്ഷ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയില്ല എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ആൻസർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലോട്ടറി എടുക്കുന്ന ആളുടെ ഫീലിംഗ് പോലും അതാണ് അഥവാ അടിച്ചാലോ ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പ്രോബബിലിറ്റി പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ലോട്ടറി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്താ എന്നിട്ടും ആളുകൾ എടുക്കുന്നില്ലേ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നില്ലേ എന്താ കാര്യം മനുഷ്യൻ്റെ സൈക്
ഞാൻ ഇത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സിലബസ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ആർക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്താലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ എല്ലാ കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ നോക്കട്ടാ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഓരോ ഞാൻ മൂന്ന് വർഷത്തെ പേപ്പർ വെറുതെ എടുത്തു നോക്കിയതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനേഴ് ഓക്കെ എൻ സി ആർ ടി ടോപ്പിക് വൈസ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതൊന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ പെട്ടെന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം നോക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പേപ്പറില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്ന് കോണിക് സെക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ട് പരാബോൾ ഉണ്ട് എലിപ്സ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ബോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിയിലേക്കാൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോണിക് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അതിൽ വന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ചാപ്റ്റർ നോക്കിയേ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി അഥവാ ഇതാ പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പ്രോബബിലിറ്റി പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓർഡറിൽ ഞാനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ കോണിക് സെക്ഷൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതും അതേ വലിയ ചാപ്റ്റർ എന്താ കാരണം അറിയോ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എടുത്തു നോക്കിയാലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എടുത്ത കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഒന്നുമില്ല കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം രണ്ടാമത് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണതാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടുവിലെ വെക്ടർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ചോദ്യം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ചോദ്യം ഇതൊക്കെ നോക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്ക് കാരണം എന്താ വെക്ടറും ത്രീ ഡിയും പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അബോർഡ് എക്സാമിന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് എൻ സി ആർ ടി ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിന് അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല വെക്ടർ ത്രീ ഡി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എൻ സി ആർ ടി ലെവലിന് അപ്പുറം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്രോബബിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ലെവലിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ചിലതിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഐഡിയാസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്
ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തേത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്ക് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് എത്ര ടോപ്പിക്ക് ആണെന്ന് അറിയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റർ ഔട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ചാപ്റ്റർ ഈ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മാത്രം എത്ര ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ എൺപത്തൊന്ന് ചോദ്യം എൺപത്തൊന്ന് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ടൂ ഓ ഇത് ഇപ്പോഴും കണ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതങ്ങനെ വന്നത് ഓ ഇത് വന്നപ്പോഴാണല്ലോ അല്ലേ ശരിയാ ശരിയായില്ലേ ശരിയായില്ലേ ഞാൻ ചാറ്റ് ഫോണിൽ നോക്കിക്കോളാം ചാറ്റ് ഞാനേ ഫോണിൽ നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് അടിച്ച് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് അടിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന വെച്ചല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതലായി വന്ന ചോ ടോപ്പിക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷെ അതെന്താണ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ലെവലിന് വേറെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം എന്താണെന്നറിയോ ഏ നോക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ റീലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോർ എയ്റ്റി പിക്സലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എയ്റ്റി പിക്സൽ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു സെവൻ ട്വൻറ്റി പിക്സലാക്കി മാറ്റാം സെവൻ ട്വൻറ്റി പിക്സൽ ഓക്കെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പം അപ്പം ഇതിലെ സ്ട്രാറ്റജി സിമ്പിളാണ് എന്താണെന്നറിയോ പ്ലസ് ടു ഇതിലെ വലിയ ചാപ്റ്ററുകൾ എടുക്കാം അത് ആദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം വലിയ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ചാപ്റ്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ത്രീ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ മേട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചാൽ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിലെ കാര്യം ഫൈൻ അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ചില ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ആ ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം വളരെ രസകരമായുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇപ്രാവശ്യം കീമിൻ്റെ സിലബസ് ലേറ്റസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ആണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്ത് കീമിൻ്റെ സിലബസ് ലേറ്റസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഈ അടുത്ത് അപ്പം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊന്നും ഞാൻ സാധാരണ നോക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ കുറേയൊക്കെ ആക്ച്വൽ എൻ സി ആർ ടി സിലബസിൽ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ സിലബസിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പിയറും ഒരു പ്ലെയിനും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അതിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എനിക്കിത് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ പിന്നെ സേ പുതുതായി വന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഏത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രായിരുന്നു ഇപ്പം മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ടല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടില്ല അന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ പഴയ എൻ സി ആർ ടി ആയിരുന്നു കീമുകാർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ഇക്കൊല്ലം തൊട്ട് പുതിയ എൻ സി ആർ ടി പ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ പാറ്റേണിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ഒക്കെ കയറി വരും കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് അതൊക്കെ കയറി വരും കാരണം പ്രാവശ്യം പുതിയ എൻ സി ആർ ടി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരെ ഇതിൽ കണ്ടത് നോട്ടിഫി ഇതിൽ കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ തരാം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ തരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഇപ്രാവശ്യം അവർ പുതിയ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് കു
എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടാണോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേരൊന്നും കാണുന്നില്ലടോ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നോക്കിക്ക് ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത ഇത് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്ത കീമിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആളുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആകെ പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് എട്ട് ആവറേജ് വാച്ച് ടൈം നോക്കി ആവറേജ് വ്യൂ ടൈം നാല് മിനിറ്റ് നാ അതായത് ഈ സാധനം മുഴുവൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ എനിക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റും അരമണിക്കൂറോ ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് കാണുന്നത് നാല് മിനിറ്റ് ആണ് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് എന്താണ് ആളുകൾ കാണില്ല കാണില്ല എന്ന് പറയണത് അപ്പോ നോക്കിക്കോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് കണ്ട ലൈവ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരേ സമയം പരമാവധി പതിനാല് ആളുകളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ റീസൺ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ സാധാരണ ആളുകൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന പോലെ മോണിറ്റൈസേഷനോ റവന്യൂ എന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഫീച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോണിറ്റൈസേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം കിട്ടുന്ന ആ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റവന്യൂ അതിൽ കാണിച്ചാൽ ഒരു മാസത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബില്ല് പോലും തകിയില്ല അപ്പം അതല്ല കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ട തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആരും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് സാധാരണ ജെ അഡ്വാൻസ് ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജെയ്ക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ചാനലാണ് പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കീമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവസാനം കീമ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കീമ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്താണ് ആള് കാണണമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ സാധനം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു വീഡിയോ ലൈവ് ഞാൻ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം ആവറേജ് വാച്ച് ടൈം വരുന്നത് നാല് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വീഡിയോസ് നൂറ്റി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വേണമെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആകെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ആളുകൾ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം കാണാൻ ആളുണ്ട് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഓൺലി റിവാർഡ് വി ഗെറ്റ് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കാണുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇത് ഇത് വേറെ ആളുകൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് എന്താണോ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക അവസാനം കാണാനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നടക്കില്ല കേട്ടോ പരമാവധി വീഡിയോകൾ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യാനോ ചെയ്യണം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ കാണാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ചെയ്യാം ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താ ചൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്താ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഇതിലെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എൻ സി ആർ ടി ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുക എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം അറിയണം പക്ഷേ മാത്സ് എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി സിലബസും എൻട്രൻസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് മാത്രമല്ല എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ വളരെ എന്താ പറയുക ഈവൻ മിസ്സിലേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കണേ ആകെ കുറച്ച് നിലവാരമുള്ളത് മിസ്ലേനിയസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അത് ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്നില്ല
അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടി നല്ല തൊറായിട്ട് പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് അപ്പൊ ഇനി എൻ സി ആർ ടി മുഴുവൻ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ല അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പരമാവധി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തിയറി മുഴുവൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബോർഡ് എക്സാമിൽ എന്താ സംഭവിക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരുന്നു നമ്പർ മാറ്റി ചോദിക്കുന്നു വെരി സിമിലർ ചോദിക്കുന്നു ഡിറ്റോ ചോദിക്കുന്നു ഇതാണ് ബോർഡ് എക്സാമിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളൊരു തിയറി പഠിച്ചു പോയാൽ അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് അപ്പൊ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്സ് പഠിക്കാനുള്ള വഴി അതേ ഉള്ളു മാത്സ് നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിക്കണ മാത്സ് ശരിക്കുള്ള മാത്സ് അല്ല അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതാക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മാത്സ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ എൻജിനീയേഴ്സ് ആവാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് എൺപത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്സ് ആണ് കാരണം എൻജിനീയറിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് എൻജിനീയറിങ്ങിന് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്താ വെച്ചാൽ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യണം ചെയ്യണത് അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസ് മോഡൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ച് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്സ് ആണ് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ എത്തുന്നവരാണ് എന്താ പറയുക നാല് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കോഴ്സ് ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടലാന്ന് കരുതി ബാർബർ ഷോപ്പിൽ കയറിയ അവസ്ഥയാണ് പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം മാത്സ് മനസ്സിലാക്കുക മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുക മാത്സ് ലവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കുന്നത് ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കുക അത് എന്താണ് ആ സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ലവ് പിന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് രാമാനുജനെ പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മളെ ആളും അങ്ങനത്തെ ആളുകളല്ല നമ്മളൊക്കെ സാധാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് സാധാ ആളുകൾക്ക് പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെയാണ് മാത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കില് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ധാരാളം പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി ഇനി ഈ ലിമിറ്റഡ് സമയത്തിൽ പ്രോബ്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം പാസ് പേപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എടുക്കുക പതി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും പതിനെട്ടും ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇതിൽ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേതും ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പുസ്തകമായിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എം ടി ജിക്കാരും അരിഹന്ത്കാരും ഒക്കെ പാസ് പേപ്പറിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്ഡേറ്റഡ് എഡിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു എഡിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് എഡിഷൻ നെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കീമിനുള്ള ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ് പേപ്പറാണ് നോക്കേണ്ടത് ഫൈ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സമയം ഒരുപാടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോലൊക്കെ കീം എഴുതണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് എൻ സി ആർ ടി ഫുള്ള് പഠിക്കുക രണ്ട് പാസ് പേപ്പേഴ്സ് ഫുള്ള് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബുക്കായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് പ്രാ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് പിക്ക് ചെയ്യുക അത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ എം ടി ജി അരിഹന്തോ ആർ ഡി ശർമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്ക് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി പാസ് പേപ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ റെഫറൻസ് ഗൈഡ് ആർ ഡി ശർമ്മയോ എം ടി ജി അരിഹന്തോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതാണ് കാര്യം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ബുക്സ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ടൈമുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ബുക്കൊന്നും ചിന്തിച്ച് പോകേണ്ട പഴയ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ചെയ്യുകയ
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഓ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് വന്നാൽ എ മാർക്ക് ചെയ്യണോ ബി മാർക്ക് ചെയ്യണോ ഡസൻ ബോധ റസ് ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കൊടുത്താലും എന്താ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആ നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയ റാങ്കിങ്ങിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വരുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും വല്ലാണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട അതിനുള്ള എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് മോക്ക് എക്സാം മോക്ക് എക്സാം ഞാൻ പറയില്ല ഫുൾ മോക്ക് എക്സാം ഞാൻ റെഡി ആക്കി തരാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സമയമില്ല മക്കളെ എല്ലാ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇക്വേഷൻ ഫോർമുല മാത്രം വീഡിയോ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ല എൻ സി ആർ ടിയിലെ റിസൾട്ടുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റെഡി ആക്കി തരാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ റിസൾട്ടുകൾ മുഴുവനും എന്താ പറയുക എൻ സി ആർ ടിയിലെ റിസൾട്ടുകൾ മുഴുവനും ഒറ്റയടിക്ക് തരുന്ന ഷീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ തരാം അത് വേണമെങ്കിൽ റെഡി ആക്കി തരാം ലേറ്റസ്റ്റ് എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമോ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാനൊരു എൻ സി ആർ ടി ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് തുടങ്ങി നോക്കാം ആളുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ചെയ്യാം ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല സമയത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ആളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറയില്ലേ ആയിരം പേര് കാണാണ്ട് വിചാരിച്ചോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് രാത്രി ഇരുന്നിട്ടായാലും ഇതാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ വേണം സമയമില്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നില്ല സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാലേ ഇതിന് വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക വറി ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഈ എന്താ പറയുക ഇതിന് രണ്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് വരുന്ന എന്താ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകളാണ് കേട്ടോ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഓക്കെ ബിഗർ പിക്ചർ ചിന്തിക്കുക ബിഗർ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കീമ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ കീമ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൈനൂട്ട് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബിഗർ പിക്ചർ മറന്നു പോകും അതുണ്ടാവരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കീമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ഗൈഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ചിലതൊക്കെ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗൈഡുകൾ എന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് ഗൈഡുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് എന്താണ് പണ്ട് കാലത്തെ എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ തന്നെയാണ് അതായത് ജയിക്കും എ ട്രിപ്ലിക്കും ഒക്കെ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് അന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ജയിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ജെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഉള്ള ജെ ഇ ക്വസ്റ്റ്യനുകളൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായിരുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ഐ എ ടി ജെ ഇക്ക് പണ്ട് വന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും രണ്ടായിരങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കീമിന് അതേപടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഐ ഐ ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എ ട്രിപ്ലിക്കോ പണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് പേപ്പറിലും വന്നതാണ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ളൂ എസ്പെഷ്യലി സമയം ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോച്ച് ഇന്ത്യ വാട്ട് അബൌട്ട് കോച്ച് ഇന്ത്യ സാർ അവിടെ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്തോ കോച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഫുൾ ടൈം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു പാർട്ട് ടൈം റോളിലേക്ക് മാറാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാരണം അവിടെ അവിടുത്തെ സ്ഥിതികൾ
ചാറ്റിൽ വരുന്ന സോറി കമൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല ഓരോന്ന് വായിച്ചിട്ട് കാരണം ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ വൈഫ് ഉൾപ്പെടെ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സമയം കൂടി ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സെഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ ഇല്ലടോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോവിഡ് കാരണം സപ്പോസ് അവർ പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോവിഡ് കാരണം പരീക്ഷ നീട്ടി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ കോവിഡ് കാരണം സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി പരീക്ഷ എളുപ്പമാക്കി സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി പിന്നെ പരീക്ഷ നീട്ടി വെച്ചു ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എലമെൻറ്റ് മാറിയോ അതിൽത്ത് ഇല്ലല്ലോ കോമ്പറ്റീഷൻ റിമൈൻഡ്സ് സെയിം അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ഉള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ആ സമയത്തിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റിയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇപ്പം എന്താ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതൊരു ടഫ് ടൈം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ടഫ് ടഫ് ടൈം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആക്കി മാറ്റാം മക്കളെ കേട്ടോ കാരണം അത് ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എസ്പെഷ്യലി പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കോളേജിൽ കിട്ടാനുള്ള ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആമയും മോയിലും ഓടിയ സ്ഥിതിയിലും എത്തരുത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആ ആമയുടെ മോയിലിൻ്റെ കഥ അറിയില്ലേ മോയിൽ വിചാരിച്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹെഡ് ഓഫ് ആമയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു റെസ്റ്റ് എടുത്തു പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും മീറ്റ് ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് പ്രോബ്ലം ആകില്ലേ ഏയ് അതിന് മാത്രം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല നമുക്ക് നോക്കാം 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 ചില ആളുകൾ ചോദിക്കേണ്ട റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം റിപ്പീറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടത് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല ചാൻസ് വന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചു കഴിക്കും കോവിഡ് കാരണം ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ എത്രയോ ജനങ്ങൾ മരിച്ചു എത്രയോ ജനങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നു എത്രയോ ആളുകൾ ഡിപ്രഷൻ കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എത്രയോ പേർക്ക് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുമാത്രം ആളുകൾ അഡൽസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാര്യങ്ങൾ ബാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നിങ്ങളാകെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് സപ്പോസ് ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് ബാധിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്നൊരു പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം ആ പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക എത്ര സമയം പഠിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്താ പരമാവധി പഠിക്കുക കാര്യം ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷയാണ് എത്ര റാങ്ക് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ പരമാവധി സമയം പഠിക്കുക പരമാവധി സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയും കുളിയും അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തോ ബാക്കി പതിനാല് മണിക്കൂറില്ലേ പതിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഏകദേശം നൂറ് മണിക്കൂറല്ലേ ഒരാഴ്ചയിൽ നൂറ് മണിക്കൂറാണ് നമുക്കുള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വീൽ മീറ്റ് അഗെയിൻ എൻ ഡി എനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ജെയിനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കേഡറ്റ് അഭിജിത് എൻ ഡി എനെ കുറിച്ച് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്